প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নবম শ্রেণীর গণিতের জগতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে সাপ্তাহিক জীবনের সেট অনুশীলনীর অঙ্ক নাম্বার এক শিখব এক নম্বরে বলা আছে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো ক এ সমান এক্স এলিমেন্ট এন সার্চ দ্যাট মাইনাস থ্রি থেকে বড় এক্সের মান এবং পাঁচের সমান বা তার চাইতে ছোট যে সংখ্যা সেগুলাই হবে এ সেটের উপাদান তাহলে চলো আমরা সমাধানটা দেখে নিই একের ক নাম্বারটা দেওয়া আছে বলে আমরা উঠিয়ে নিয়েছি এই অঙ্কটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে আর এটি দেওয়া আছে সেট গঠন পদ্ধতিতে তবে এখানে সেট গঠন পদ্ধতিতে যদি দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই কিছু সত্য জুড়ে দেওয়া থাকে সে সত্যটা হলো এ সেট সমান এক্স এলিমেন্ট এন সার্চ দ্যাট মাইনাস থ্রি থেকে বড় এক্সের মান এবং পাঁচের চাইতে ছোট বা পাঁচের সমান যে সংখ্যা সেই সংখ্যাগুলাই হবে এ সেটের উপাদান তো এখানে তোমাদের প্রথমে আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এক্স এলিমেন্ট এন এনের অর্থ এনের অর্থ হচ্ছে ন্যাচারাল সংখ্যা বা স্বাভাবিক সংখ্যা তো আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা সমান কি বুঝি স্বাভাবিক সংখ্যা সমান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইভাবে অসীম সংখ্যা হতে পারে তো এই যে এক্সের উপাদান সেগুলাই হবে যেগুলা স্বাভাবিক সংখ্যার ভিতরে আছে সেগুলা নিয়ে আমাদের এক্স গঠিত হবে এবং সেই এক্সের উপাদানগুলাই হবে এ সেটের উপাদান তাহলে এখানে আমরা দেখো বলতে পারি মাইনাস থ্রি থেকে বড় এবং পাঁচের সমান বা পাঁচ থেকে ছোট যে সংখ্যা সেই সংখ্যাগুলাই আমাদেরকে এখানে গ্রহণ করতে হবে এখানে কথাটা একটু লেখা যায় মাইনাস থ্রি থেকে বড় এবং পাঁচ এর সমান বা ছোট স্বাভাবিক সংখ্যা তো মাইনাস থ্রি থেকে বড় এবং পাঁচের সমান বা ছোট স্বাভাবিক সংখ্যাগুলা কি কি তো সেই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো হচ্ছে মাইনাস থ্রি থেকে বড় তার মানে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর কিন্তু এখানে ফাইভ দেওয়া যাবে কারণ হচ্ছে ফাইভটা পাঁচের সমান বলা হয়েছে বা তার চাইতে ছোট এগুলাই হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা বা এই নির্দেশনাতে যেটা দেওয়া আছে সেই সংখ্যাগুলাই হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলা কিন্তু এখানে আরেকটা বিষয় তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে এ সেটের উপাদান কোনগুলো হবে এক্সের উপাদান এক্সের উপাদান কোনগুলো যেগুলো বলা হয়েছে যে ন্যাচারাল সংখ্যা মানে স্বাভাবিক সংখ্যা তো স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে কি কি আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো এইখানে দেখো মাইনাসটা হবে না কিন্তু মাইনাসটা এই জন্যই হবে না যে সেটা স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে পড়ে না মাইনাসটা ঋণাত্মকের মধ্যে চলে যায় ধনাত্মকের মধ্যে যায় না তাহলে এখান থেকে কি হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটাই হচ্ছে এ সেটের উপাদান তাহলে আমরা এ সেটের উপাদানগুলো লিখতে পারি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর এটাই হচ্ছে ক নাম্বারের জন্য অ্যান্সার আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা খ নাম্বারটা দেখতে পারি প্রশ্ন খ নাম্বারে বলছে বি সমান এক্স এলিমেন্ট জেড সাজ দ্যাট এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং সেই মৌলিক সংখ্যার বর্গ 
जा पंचाश एर समान पंचाश थे छोट चलो समाधान देखे नहीं ख नम्बर देव आसमान एक्स एलिमेंट जेड सार्च दैट एक्स मौलिक संख्या एवं से मौलिक संख्याटार वर्ग जा पंचाशे चाहते छोट व पंचाशे समान होते हैं तो ये एक विषय लक्ष्य कर देख जेड जेड अर्थ की जेड हे पूर्ण संख्या से संख्या होते हैं कि पूर्ण पूर्ण संख्या होते हैं से संख्याटार बला मौलिक संख्या एवं मौलिक संख्या होते और से संख्याटाई है एक्सर उपादान और से एक्सटाई जो उपादान पा से उपादानटाई है बी सेटर उपादान एन देख जे इखने की भाव लिखते परि जो एक्स स्कोर मान वर्ग कर देव आता हे पंचाशे समान छोटो क्यों मौलिक संख्या तो पंचाशे समान तरह चाहते छोटो मौलिक संख्यागू की सेगल आगे देखे निब ये लिखते परि हमें यह पंचाश एर समान पंचाश थ छोट मौलिक पूर्ण संख्या तो पंचाश थ छोट मौलिक पूर्ण संख्यागू की पंचाश थ छोट मौलिक पूर्ण संख्यागू हे दई तीन पाँच सात एवं जदि नय करी तेना नय द्वारा नय वर्ग को ले नय नंग एक आशी है तर मैं पंचाश थ बड़ो हो जाए तो ये संख्यागुल मौलिक संख्या तो ये एक भाव लिखते परि एखे एक्सिक्यूएल वान हो जेहतु वान मौलिक ना तो वान जेहतु मौलिक ना से टू नीते एक्सिक्यूएल टू हम एखे कि आस स्कोर एक्सर मान कत टू दर ऊपर स्कोयर दुई दू गुण चार जा पंचाश थ छोट एक्सिक्यूएल थ्री हम तर मान एक्स स्कोर मान थ्री एर ऊपर स्कोयर समान तीन तरिक के नय जा पंचाश थ छोट एक्सिक्यूएल फाइव हम फाइवर ऊपर वर्ग बार समान पास पास पचिस जा पंचाश थ छोट एक्सिक्यूएल सेभेन हम सेभनर ऊपर स्कोयर वर्ग जा सत्ता ऊनपंचाश पंचाश थ छोट एक्सिक्यूएल एरपर सेभनर पर मौलिक संख्या कौनटा सेभनर पर मौलिक संख्या हे इलेवेन तो इलेवेन जो मौलिक संख्या आसी कि देखो इलेवेन स्कोयर तर मान इलेवेनर ऊपर स्कोयर थकले वन हंड्रेड टोटी वन तो जा पंचाश थ कि बड़ो हो जा पंचाश थ जो बड़ो हो जाए तक अवश्य हमें एखे स्टप करब पंचाश थ बड़ो हवा जा पंचाशे समान होते अथवा पंचाश थ छोट होते से मौलिक संख्यागुल्के मौलिक संख्यागुल्गू पेलम टू थ्री फाइव सेभेन जेगुल सबग पंचाश थ छोट पंचाश थ छोट पंचाश थ छोट कंतु जखनी हमें इलेवेन स्कोयर कर तक वन हंड्रेड टोटी वन हो जाए पंचाश थ बड़ो हो जाए कारण एक क्योंकि शर्ते ना ये शर्ते नाई पंचाशे समान होते नो 
পঞ্চাশের সাথে বড় হওয়া লাগবে আর এখানে দেওয়া আছে স্কোয়ার স্কোয়ার মানে কি সেটা প্লাসেরও হতে পারে মাইনাসেরও হতে পারে তো তার জন্য আমরা এটাকে একটু এইভাবে লিখতে পারব দেখো যে বি সেটের উপাদান সমান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস ফাইভ প্লাস মাইনাস সেভেন এটাই হচ্ছে বি সেটের উপাদান আর এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা খ নাম্বারটি বুঝতে পারছো তো চলো এবার আমরা গ নাম্বারটি দেখি তো দেখো আমরা গ নাম্বার প্রশ্নটি উঠিয়ে নিয়েছি দেওয়া আছে বলে সি সমান এক্স এলিমেন্ট জেড সাজ দ্যাট এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যা দুশো থেকে ছোট তার মানে আমাদের এখানে জেডের অর্থটা আগে বুঝতে হবে জেডের অর্থ হল পূর্ণ সংখ্যা এক্স হবে পূর্ণ সংখ্যারই একটি উপাদান যা তার উপরে পাওয়ার ফোর যদি করি তাহলে দুশো চৌষট্টি থেকে ছোট হতে হবে সেই সংখ্যাগুলাই সি সেটের উপাদান হবে তাহলে এখন আমরা এখানে লিখতে পারি এখানে এক্স ইকুয়াল যেহেতু এখানে বলা হয়েছে জেড হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তো শূন্য আমরা নিতে পারব কারণ শূন্য থেকে শুরু করে প্লাস যতগুলো প্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো সবগুলাই হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা তো এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আছে তাই আমরা লিখতে পারবো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সমান এক্সে শূন্য এক্সের মান যেহেতু শূন্য তাহলে এর উপরে পাওয়ার ফোর এক্সের উপর বা শূন্যের উপর পাওয়ার ফোর থাকলে শূন্যই হয় যা দুশো থেকে ছোট এক্স ইকুয়াল ওয়ান হলে তো এক্স ইকুয়াল যদি ওয়ান হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তার মানে ওয়ান ওয়ানের উপর পাওয়ার ফোর মানে ওয়ান দ্বারা ওয়ানকে চারবার গুণ করতে হবে চারবার গুণ করলে ওয়ানই হয় যা দুশো চৌষট্টি থেকে ছোট এক্স ইকুয়াল টু হলে দুয়ের উপর স্কোয়ার তার মানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সমান দুই দুয়ের উপর পাওয়ার ফোর আর দুয়ের উপর পাওয়ার ফোর করা মানে দুই দ্বারা দুয়ে চার বার গুণ করতে হবে দুয়েককে দুই দুই দুগুণ চার চার দুগুণ আট আট দুগুণ ষোলো তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের ষোলো যা দুশো চৌষট্টি থেকে ছোট এক্স ইকুয়াল থ্রি হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সমান থ্রিয়ের উপর পাওয়ার ফোর থ্রিয়ের উপর পাওয়ার ফোর মানে থ্রি দ্বারা থ্রি এক চারবার গুণ করতে হবে তার মানে তিন এককে তিন তিন তিরিককে নয় তিন নং সাতাশ তিন সাতাশে একাশি যা দুশো চৌষট্টি থেকে ছোট এক্স ইকুয়াল ফোর হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর ফোরের উপর পাওয়ার আবার ফোর তার মানে ফোর দ্বারা ফোর এক চার বার গুণ করতে হবে তো চার এককে চার চার চারা ষোলো চার ষোলো এক চৌষট্টি চৌষট্টিকে আবার চার দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে চৌষট্টি গুণ চার তো চৌষট্টিকে চার দ্বারা গুণ করলে চার চারা ষোলোর ছয় হাতে এক চার ছয় চব্বিশ আর একে পঁচিশ মানে দুইশো ছাপ্পান্ন দুইশো ছাপ্পান্ন যা দুশো চৌষট্টি থেকে ছোট এক্স ইকুয়াল ফাইভ হলে তো ফাইভের উপরে পাওয়ার ফোর হবে কারণ এক্সের উপর পাওয়ার ফোর আছে ফাইভের উপরে পাওয়ার ফোর তার মানে ফাইভ দ্বারা ফাইভকে চারবার গুণ করতে হবে তো ফাইভকে যদি আমরা ফাইভ দ্বারা গুণ করি ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ তার মানে পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ পঁচিশকে আবার পাঁচ দ্বারা গুণ করলে একশো পঁচিশ একশো পঁচিশকে আবার পাঁচ দ্বারা গুণ করলে ছয়শো পঁচিশ তার মানে এখানে দাঁড়াই ছয়শো পঁচিশ যা দুশো চৌষট্টি থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে তো দেখো এখানে দুশো 
চৌষট্টি থেকে বড় কিন্তু এখানে আমাদের শর্তে কি ছিল যে মৌলিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে সেই সংখ্যাটা অবশ্যই তার উপর যদি আমরা ঘন মানে পাওয়ার ফোর করি তাহলে দুশো থেকে ছোট হতে হবে কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে হলো দুশো থেকে দুশো ছয়শো পঁচিশ হয়ে গেছে তার মানে ফাইভের উপর পাওয়ার ফোর যদি করি তাহলে দুশো থেকে ছয়শো পঁচিশটা বড় হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা এখানে স্টপ করে দেব এখানে স্টপ করার পর তাহলে আমাদের এখানে মানগুলা কোনগুলা মান হবে এক্সের এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলা নিতে পারবো আর এখানে আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে এখানে যদি কোনো সংখ্যার উপরে পাওয়ার ফোর থাকে পাওয়ার ফোর আর সেটা প্লাস হোক আর মাইনাস হোক প্লাস অথবা মাইনাস যদি মনে করো টু হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার ফোর করা মানে প্লাস মাইনাসটা কাটা যায় গেলে পরে থাকে কত খালি টু থাকে তো সরি এখানে ষোলো থাকে তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস টু হতে পারে কিন্তু সেটা আমরা প্লাস মাইনাসটা দেব না শুধু প্লাস নিয়ে দিয়ে দেবো আমরা তো অতএব এখানে আমরা লিখতে পারি যে বি সেটের সরি সি সেটের উপাদান সি সেটের উপাদান সমান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আমাদের অনুশীলনের এক নাম্বার অঙ্কের সমাধান তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ এগুলো ছিল সেট গঠন পদ্ধতিতে এবং সেখান থেকে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করলাম আগামী ক্লাসে আমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করব তালিকা পদ্ধতি থেকে তো সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এ কামনাই আল্লাহ হাফেজ